தமிழில் முதல் பக்தி சேனல் சாய் டிவி நமக்கு நாமே எடுத்துக்கொள்ளும் குடும்ப மருத்துவம் காப்பான கருவூரார் போகநாதர் கரணுள்ள அகத்தீச சட்டநாதர் மூப்பான கொங்கணவர் பரமச்சித்தர் முக்கியமாய் மச்சமணி நந்தி தேவர் கோப்பான கோரக்கர் பதஞ்சலியார் கூர்மையுள்ள இடைக்காடர் சண்டிகேசர் வாப்பான வாதத்திற்கு ஆதியான வாசமணி கமலமணி காஞ்சி பெரியவா வள்ளல் பெருமான் ஷீரடி பாபா காப்புதானி உலகங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் சாய் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நமது குடும்ப மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் நம்மிடம் கிடைக்கக்கூடிய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டே எளிய மருந்துகளை செய்து வருகிறோம் நமது வீட்டில் உள்ள அஞ்சறை பெட்டியில் உள்ள பொருட்களை கொண்டும் அருகாமையில் தோட்டங்களிலே கிடைக்கக்கூடிய மூலிகைகளை கொண்டும் நாம் நிறைய மருந்துகளை செய்து வருகிறோம் சித்தர்கள் முனிவர்கள் நமது முன்னோர்கள் சொன்ன மருத்துவ முறைகளை பக்கை விளைவு எதுவும் இல்லாத பண செலவில்லாத மருத்துவ முறைகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம் நமது மருத்துவ முறைகளை பார்த்து அதை நமது நேயர்கள் செய்து பலனடைந்த விவரங்களை நமக்கு தெரிவிக்கிறார்கள் நன்றி மகிழ்ச்சி குறிப்பாக ஆரோக்கிய வாழ்க்கையை விரும்பாத மனிதர்கள் யாருமே இருக்க முடியாது எளிய முறையில் ஆரோக்கியத்தை எப்படி தேடுவது என்பது ஒரு சிலர் கருதுகிறார்கள் பல சிரமங்கள் பட்டாவது ஆரோக்கியமாக வாழண வேண்டும் என்று பல பயிற்சிகள் பல மருத்துவ முறைகளை கையாளுகிறார்கள் சித்தர்கள் சொன்ன ஒரு அற்புதமான எளிய மரத்தை நாம் உணவுப் பொருட்களாகத்தான் சாப்பிடுகிறோம் அது எதற்கு என்று கூட தெரியாமல் நமக்கு பல வியாதிகள் வரும் அந்த வியாதிகள் நம் உடம்புக்குள் புகாமல் பாதுகாப்பதற்காக ஒரு கவசம் தேவை இப்போ கூட போர் வீரர்கள் வந்து இரும்பு கவசங்கள் போட்டு கொண்டு போர் முனைக்கு செல்வார்கள் உடம்பெல்லாம் ஆர்வெல்லாம் ஒரு கவசம் இருக்கும் அம்பு எய்தால் கூட அந்த அம்பு வந்து அந்த மார்வை துளைக்காமல் உடம்பை துளைக்காமல் அந்த அளவுக்கு ஒரு கவசத்தை போட்டுக்கொண்டு போரிடுவார்கள் ராஜாக்கள் காலத்தில் அப்படி இப்போ கூட நாம் பார்க்குறோம் நோய்கள் தொற்றாமல் இருக்க முகக்கவசம் மூக்கு கவசம் போட்டுக்கொள்கிறார்கள் இப்போ ஒரு புது வைரஸ் கொரோனா அதில் கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்க குறிப்பாக சீன மக்கள் அத்தனை பேருமே கவசங்கள் அறிந்து கொள்ளுகிறார்கள் முகத்துக்கு மட்டுமல்ல உடம்புக்கே கவசம் லேசான ஜுரம் வந்துவிட்டால் கூட அதற்கு அந்த மாதிரி கவசங்களை போட்டு பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கவசம் நமக்கு இயற்கையாகவே ஒரு பொருள் தருகிறது என்றால் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்லவா அதற்கு பெயரும் அப்படி விட்டிருக்கிறார்கள் சித்தர்கள் முள்ளங்கி என்ற ஒரு பொருள் இதுதான் இந்த முள்ளங்கி நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க இதில் மஞ்சள் சிகப்பு வெள்ளைன்னு மூணு வகை இருக்குது மூணுக்கும் குணம் ஒன்று தான் மூணையும் சமைப்பாங்க சாப்பிடுவாங்க மருத்துவர்களான நாங்கள் சில மருந்துகளாகவும் லேகியமாகவும் செய்து கொடுக்குறோம் இந்த முள்ளங்கிய முள் அங்கி அந்த வார்த்தையே என்ன வருதுன்னா எந்த நோய் வந்தாலும் ஜுரம் வருதா அதுக்கு ஒரு இது ஒரு அங்கி நமக்கு முள் அங்கி அதை பயந்துக்கிட்டு ஓடி அடுத்தது வயிற்று போக்கா வயிறு பிரச்சனையா எதாக இருந்தாலும் இது ஒரு முள் அங்கியை போல பாதுகாக்கத்தான் முள்ளங்கின்னு சித்தர்கள் பெயர் வைத்தார்கள் போகும் எனவே இந்த முள்ளங்கியை நாம் தினசரி பயன்படுத்த வேண்டும் நாம் வாரம் ஒரு தடவை எப்போவாவது ஏதாவது உணவு செய்யும் பொழுது நமது வீட்டிலே முள்ளங்கியை சமைப்பார்கள் முள்ளங்கியை சாம்பார் வைப்பார்கள் குழம்பில் போடுவாங்க மேலும் வந்து கறி சமைக்கும் பொழுது கூட போடுவார்கள் இப்படி தான் அவங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிற ஒரு கட்டம் இதை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் இதனுடைய அருமை தெரியாமல் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி வெள்ளை கிடைக்காத காலத்தில் சிவப்பு முள்ளங்கி இப்படியும் பயன்படுத்துகிறார்கள் ரெண்டு குணம் ஒன்று தான் சுவையும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று போல தான் இருக்கிறது இந்த முள் அங்கியை இப்போது எப்படி பயன்படுத்தலான்னு பார்க்கலாம் இந்த முள்ளங்கி ஒரு காரத்தன்மை உள்ளது அதை பச்சையாக சாப்பிடும் பொழுது ஒரு காரமாக இருக்கும் 
ஆனால் தான் அவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சமையலில் சேர்த்த பொழுது அந்த காரங்கள் குறைஞ்சி போகுது அதை பயன்படுத்துகிறோம் கொஞ்சம் காரத்தன்மையோடவும் பயன்படுத்த வழிகள் இருக்குது அதனால் பல நன்மைகள் இருக்குது குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஆரோக்கியம்னா நல்ல ஜீரணமாகணும் நல்ல மலம் போகணும் நீர் நல்லா போகணும் தூக்கம் நல்லா வரணும் இதுதான் முக்கியம் தேவையான தூக்கம் வரணும் தேவையான நேரத்தில் தேவையான நேரத்தில் பசி வரணும் தேவையான நேரத்தில் தாகம் வரணும் இது அத்தனையுமே வந்து இந்த பொருளால் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இதை வந்து நாம் ஒரு சாறு போல் எடுத்து இதை ஒரு அளவோடு பயன்படுத்தினா முக்கியமான மலச்சிக்கல் போகுது மலச்சிக்கல் பல சிக்கல்னு சொல்லியிருக்கோம் அந்த மலச்சிக்கல் கூட இதில் போயிடுது நம்முடைய உணவில் அன்றாடம் உபயோகிக்கிற அந்த முள்ளங்கி ஏ எப்படி சார் எடுக்கிறதுன்னு இப்போ நான் செய்து வச்சுருக்கேன் இது எப்படி சார் எடுக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதை வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக போட்டுக்கணும் வில்லை வில்லையாக தட்டி மிக்சியில் வச்சுக்கலாம் மிக்சியில் போட்டுட்டு தேவையான அளவுக்கு எடுத்து அதை வந்து நல்லா அரைக்கணும் நல்லா அரைச்சிட்டு ஒரு பத்து சுத்து சுத்த வச்சுட்டு திருப்பி வடிகட்டிக்கணும் வடிகட்டி இப்போ வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இது மாதிரி வடிகட்டிக்கணும் ஒரு முப்பது மில்லி அளவுக்கு டெய்லி காலையில் காலையில் ஒரு மண்டலம் சாப்பிட்டா அந்த சிறுநீரக பிரச்சனை இந்த மலை பிரச்சனை அதாவது மலை சிக்கல் எது சாப்பிட்டாலும் மலை போகலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மலை சிக்கல் போயிடும் சிறுநீரகத்தில் எரிச்சலோடு நீர் வருது சரியாக வரமாட்டேங்குது அப்படின்ற நோய்களுக்கும் இது ஒரு முப்பது எம்எல் ஒரு அஞ்சு நாள் சாப்பிட்டா கூட காலையில் வெறும் வயிற்றில் அந்த நோய் வந்து ரொம்ப போயிடுது மேலும் சளி பிடிக்காது இது வந்து பார்த்தா என்னமோ ஜூஸு அந்த மாதிரியெல்லாம் நினைக்கிறீங்க சளி பிடிக்காது அதை விட வயிறு இருக்கு இல்லையா வயிறு தொப்பை தொப்பை குறைஞ்சிடும் ரொம்ப பேர் பல முயற்சிகள் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் குறைஞ்சிடும் இதை ரொம்ப எளிய முறையில் தயாரிக்கலாம் முள்ளங்கி வாங்க வேண்டியது நல்லா கழுவிக்கணும் வெள்ளை வெள்ளையாக இது பண்ணி அரிஞ்சு போட்டு மிக்சியில் போட்டு அப்படியே வந்து அடித்து அப்படியே வடிகட்டிக்கலாம் எளிய முறை அப்படி உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை கூட கலந்து குடித்தா தப்பு ஒன்றும் இல்லை குழந்தைகளுக்கு கூட கொடுக்கலாம் அளவு கம்மியாக கொடுக்கணும் வெறும் வயிற்றில் காலையில் கொடுக்கணும் வெறும் முள்ளங்கியை வச்சு நம்ம பல நோய்களை போக்கிக்க இது ஒரு அற்புதமான ஒரு முள் அங்கின்னு தான் சொல்லலாம் நோயை எதிர்க்கக்கூடிய நோயான எதிரிய வெல்லக்கூடிய முள் அங்கி இது இதை நீங்கள் வந்து ரொம்ப எளிய முறையில் ஒரு பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபாயிலே இதை வாங்கி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கிரானிக்காக இருக்கக்கூடிய மலச்சிக்கல் சிறுநீரக பிரச்சனை வயிறு பெருவயிறு அதாவது எப்படி சொல்லுவோம் தொப்பை வயிறு அப்படியே திம்முன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ள பிரச்சனையும் இதில் வந்து தொடர்ந்து உபயோகித்தா உங்களுக்கு இது சரியாகிடும் இதை வந்து ரொம்ப பணம் செலவு இல்லை எளிய முறை எங்கே கிடைக்கக்கூடியது வெள்ளை முள்ளங்கி கிடைக்கலனாலும் சிகப்பு முள்ளங்கி வாங்கி இது மாதிரியே செஞ்சுக்கிங்க வெள்ளை முள்ளங்கியில் கொஞ்சம் சாறு அதிகமாக கிடைக்கிது சிவப்பு முள்ளங்கியில் கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கிது எனவே நம்முடைய உடலை பாதுகாக்கக்கூடிய அற்புதமான ஆரோக்கியமான முள் அங்கியினுடைய சாறு எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொன்னேன் அதை எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு சொன்னேன் இதை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் செய்து நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இது போல் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் எளிய மூலிகை ஒன்றாட உங்களை சந்திக்கிறேன் எவ்வழி நல்வழி அவ்வழி நம் வழி நன்றி வணக்கம் சாய் டிவி நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க